this is dr fain today lecture we are going to discuss the programming paradigms here is the lecture for for the programming fundamental lecture series what is programming paradigms which is actually the approach to solve programming problems programming paradigms mein hum different programming languages को फॉलो करते हैं फॉर डिफरेंट अप्रोचेस इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अब हमारे पास प्रोग्रामिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उसमें जो कॉमन हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स यूज़ किया जाता है उसमें इम्परेटिव और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं उसमें डिफरेंट सेट ऑफ हमारे पास लैंग्वेज है यूज़ की जाती है कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसी तरह सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरटेड अप्रोचेस हैं जिसे ऑब्जेक्ट ओरटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है तो आज हम इस लेक्चर में देख लेंगे कि हमारे पास इम्परेटिव या प्रोसीजर जो लैंग्वेज है हमारे पास वो क्या है इस प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो सीरीज में होता है और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स में होता है उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे उसको यूज़ करने के लिए जो इम्परेटिव लैंग्वेजेस हैं हमारे पास वो इंक्लूड हैं सी फोट्रॉन पास्कल कोवल एक्सेट्रा ठीक है एग्जाम्पल में हम उसकी देख लेते हैं एक कि हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस क्या करती हैं हमने ये तो पहले देख ली उसकी डेफिनेशन कि हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम आ, जो राइट करते हैं प्रोग्राम में वो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं उसमें अगर रेसिपी ही की बात करें रेसिपी लाइक इफ वी कुक समथिंग अगर कोई हम कुक करते हैं और उसका प्रोसीजर को एक सीक्वेंस में लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप कोई अंडा बना रहे हैं कोई और रेसिपी कोई और कुकिंग करते हैं कि स्टार्ट में आपने उसमें क्या ऐड करना है उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज पे क्या ऐड करना है नेक्स्ट पे कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको पूरे कम्प्लीट सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को आप रन करते हैं इसी तरह एक और एग्जांपल में अगर आप कोई मॉर्निंग के स्टेप्स वगैरह इन्वॉल्व हों उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे आप फंक्शन आपका एक स्टार्ट हो स्टार्ट का फंक्शन तो उसमें क्या है मॉर्निंग आप पहले सो के उठे आपने ब्रश किया आपने उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया और देन आप ऑफिस के लिए निकल गए अब हम देख लेंगे कि उस ये लैंग्वेज को अगर हम ऑब्जेक्ट ओरटेड लैंग्वेज के कंपेयर करें तो हमारे पास किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है तो उससे पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरटेड लैंग्वेजेस क्या हैं ऑब्जेक्ट आ प्रोग्राम इन दिस पैराडाइम्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेज इन विच यू कैन सी दैट कि एक ओवरऑल आपके पास क्लास थी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्श आपने फंक्शंस uh, वगैरह इंक्लूड किए उस फंक्शंस के अपने एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं तो uh, उसके थ्रू वो uh, चीज़ों को मैनेज कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग के लिए हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हमारे पास जावा सी शाप स्मेल टाक हमारे पास ये आ जाएगा या पाइथन वगैरह को भी हम ले लेंगे तो ये इसमें जो जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल देखी कि उसमें हमने सेम उसी एग्जांपल को मॉर्निंग के जो स्टेप्स थे उसी को ही हम लेके आए हैं दोबारा डेफिनेशन को हम देख लें तो डेफिनेशन हमने अभी पहले यही कही कि ऑब्जेक्ट एंट्री लैंग्वेज की कि प्रोग्राम इज इंट्रैक्शन ऑफ फंक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर आपका एक स्टार्ट पे ही उसके बाद सीरीज ऑफ स्टेप्स थे बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं और उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस वगैरह हैं जिन फंक्शंस को वो उसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करेगा अगर हम इफ वी वांट टू मेंटेन द स्केड्यूल ऑफ मॉर्निंग देन वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट इन हेयर इन दिस केस ऑल ऑब्जेक्ट हैव टू मेंटेन देयर ओन डाटा एंड शो ओनली फंक्शन विच वी वॉन्ट टू परफॉर्म This is the object difference between the uh, object-oriented and 
uh, language. Here we again repeat that uh, both of the differentiation between the procedure now object oriented. Uh, pro, uh, in procedure languages, program is written as sequence of instruction, and here we use top-down approach because um, we have a more focus on the function. That's why we use the top-down uh, top-down approach. Uh, it uh, it does not ha uh, have a proper way of hiding data, so we can say that uh, the data is not secure uh, in the uh, by using the procedure languages also code is also independent to each other so we face a lot of difficulty in view use also uh, if we want to add new data or function that is not easy in the procedure language on the other hand if you see that object oriented uh, languages uh, where the program is an interaction of function between the objects. Moreover, uh, in object oriented programming, we use bottom up approach because in this case we have more focus on data. In in procedure, similarly we see that we have more focus on the function. Here we have more focus on the data in which data and function in a class or object so that it consider as a secure program also in this case code is also modular so we can easily to reuse the code moreover the last uh, advantage of using the object oriented programming where uh, adding a new data and function is easy अगेन मैं रिपीट करता जाऊं कि आज के लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को देखा उसमें हमने देखा कि प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को क्या होती हैं और उनको यूज करने उनका डिफरेंस क्या है और उनको यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं थैंक यू फॉर द टुडे लेक्चर